गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द ई क्लास वी आर डूइंग द लेसन क्लोथ्स वी वेयर एंड इन दिस लेसन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर टाइप्स ऑफ क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द सीजन नेचुरल एंड मैन मेड क्लॉथ्स एंड यूनिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन इन माई प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन Why do we need to wear clothes? We need to wear clothes because our body is very sensitive. Therefore, we need to protect it from vagaries of the harsh weather, like rain, cold, extreme heat. Then we need to protect our body from insects bite. Then we wear clothes so that. We don't get hurt easily. हम कपड़े क्यों पहनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव है हमें अपनी बॉडी को हार्श वेदर जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी ठंड इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना होता है बारिश देन हमें इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करना होता है हम कपड़े पहनते हैं जिससे हमें चोट ना लगे जल्दी एंड अब ऑल वी लुक गुड and smart in clothes we are not animals we are human beings hum animals to hai nahi ki bina kapdon ke ghume we are human beings therefore we need to cover ourselves since we live in a society hum ek society mein rehte hain and there are certain norms which we have to follow so we need to cover ourselves and therefore we, this is one of the most important reason why we wear clothes now yesterday i discussed about cotton clothes and woolen clothes we wear cotton clothes in summer because they absorb the sweat easily they keep us cool they get dried easily summers mein hum cotton cloth pehante hain kyunki cotton cloth paseena jaldi absorb karte hain wo hame cool rakhte hain okay एंड पसीना जल्दी इवापरेट हो जाता है तो वो जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं एंड वी फील कम्फर्टेबल ओके देन आई टोल्ड यू अबाउट खादी विच इज़ अ टाइप ऑफ क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन खादी के बारे में बताया था जो कि कॉटन से बनता है और खादी में जो थ्रेड यूज़ होता है खादी क्लॉथ के लिए वो थ्रेड जो है वो चरखे पे बनाते हैं ठीक है चरखा देखा होगा चरखे पे बनाते हैं देन आई हैड डिस्कस्ड अबाउट वुल एंड क्लोथ्स वी वे वुल एंड क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज दे कीप अस वॉम ओके एंड देन द वुल कम्स फ्रॉम द थिक हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द शीप एंड ऑल्सो रैबिट it is spun into a yarn and then this wool is used to knit sweaters caps and socks now today i will discuss about silk clothes and leather clothes okay silk kaise milta hai leather kaise milta hai we get silk from the silk worm This insect feeds on the leaves of the mulberry plant. From their mouth, they spit a long and sticky thread, and wrap this thread around their body. This is called a cocoon, and from this cocoon, we get threads that are woven to make silk clothes. Okay. सिल्क हमें कहाँ से मिलता है सिल्क हमें सिल्क वॉम से मिलता है लाइक वी गेट कॉटन इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स वुल इज ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड सिल्क इज आल्सो ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स सिल्क हमें सिल्क वॉम से मिलता है दे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ वॉम्स मतलब ऐसे ही किसी वॉम से नहीं सिल्क वॉम स्पेशल टाइप ऑफ वॉम होते हैं ये मलबरी ट्री जो होता है इसको शहतूत बोलते हैं हिंदी में शहतूत का पेड़ होता है उसकी जो लीव्स होती है ये जो सिल्क वम होते हैं वो शहतूत की लीव्स खाते हैं 
ओके एंड उनके मुंह से एक स्पिट मतलब थूक एक उनके मुंह से लंबा और स्टिकी स्टिकी मतलब चिपचिपा सा थ्रेड जैसा कुछ निकलता है वो अब उनके मुंह से जो सिल्क वर्म होते हैं उनके मुंह से लंबे और चिपचिपा सा थ्रेड जैसा कुछ निकलता है वो इस थ्रेड को अपने चारों तरफ अपनी बॉडी में लपेट लेते हैं रैप मतलब लपेट लेना तो वो जो है जो सिल्क वर्म होते हैं वो अपनी बॉडी के चारों तरफ इस थ्रेड को लपेट लेते हैं ओके एंड दिस इज कॉल्ड अ ककून ककून का मतलब होता है मतलब ककून तो यहाँ पे तो वो सिल्क वर्म का घर है ककून मीन्स अपने घर के अंदर सेफ रहना सो दे द सिल्क वर्म दे फील सेफ एंड कम्फर्टेबल इन साइड दैट कवर द कवर विच दे मेड बाई रैपिंग दिस लॉन्ग एंड स्टिकी थ्रेड अराउंड देयर बॉडी तो दे फील सेफ एंड कम्फर्टेबल सो दिस इज कॉल ककून एंड फ्रॉम दिस ककून वी गेट थ्रेड्स दैट आर वुवेन टू मेक सिल्क क्लॉथ इस ककून से जो है ये जो थ्रेड होता है इस ककून से सिल्क थ्रेड मिलता है एंड फिर दैट थ्रेड ऑब्वियसली थ्रेड होता है कोई भी यान होता है देन इट इज वुवेन टू मेक क्लॉथ सो दिस द सिल्क थ्रेड विच वी गेट फ्रॉम ककून इज वुवेन टू मेक सिल्क थ्रेड ओके नो सिल्क इज अ वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्चर एंड इट इज नॉट स्लिपरी अनलाइक मैनी सिंथेटिक फाइबर्स जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल विच आर मेड बाय मैन जो कि मैन मेड फाइबर्स होते हैं वी डोंट गेट देम फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स तो सिल्क जो होता है इट हैज अ स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्स्चर दैट इज नॉट स्लिपरी अनलाइक मैनी सिंथेटिक फाइबर्स जैसे बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं सिंथेटिक कपड़े तो बहुत स्लिपरी होते हैं ना उनमें से पानी वगैरह भी स्लिप कर जाता है जल्दी तो सिल्क जो होता है वो बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होता है और स्लिपरी नहीं होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर सिल्क इज अगेन अ नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन सिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर ओके इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर बट द डिसएडवांटेज ऑफ सिल्क इज दैट इफ इट गेट्स वेट इट लूजेज अप टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ जैसे मैंने बताया कि सिल्क इज द स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर है बट ये अपनी जो स्ट्रेंथ है वो ट्वेंटी परसेंट तक अपनी स्ट्रेंथ खो देता है अगर ये भीग जाता है दैट इज़ वाई वी डू नॉट वॉश सिल्क क्लोथ्स इन वाटर जैसे बाकी कपड़े तो हम पानी में भिगो करके धोते हैं सिल्क इज नॉट वॉश्ड इन वाटर वी नॉर्मली गेट इट ड्राई क्लीन जो ड्राई क्लीनिंग के प्रोसेस से जो कपड़े साफ करते हैं वो केमिकल वगैरह स्प्रे करके वैसे हम सिल्क को क्लीन करवाते हैं ओके सो इट इज द नैच मोस्ट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर ओके सो सिल्क इज अगेन अ नेचुरल फाइबर विच वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्क एंड देन द सिल्क इज यूज टू मेक द सिल्क क्लॉथ इज यूज टू मेक ड्रेसेज शर्ट्स वराइटी ऑफ सिल्क साड़ीज आर अवेलेबल इन ऑल ओवर द इंडिया देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ीज अवेलेबल इन सिल्क सिल्क मटीरियल इज़ यूज टू मेक सूट्स शर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोदिंग आइटम्स दैन स्काफ टाई ओके सो सिल्क इज यूज शूज इन मेकिंग पर्सेज कोट्स जैकेट्स सो सिल्क इज यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स टू मेक वेरियस क्लोदिंग आइटम्स और जो हम कपड़ों के साथ साथ जैसे टाई है जैसे आदमी लोग टाई पहनते हैं कोट्स हैं शर्ट्स हैं स्काफ हैं सो मैनी थिंग्स आर मेड फ्राम सिल्क एंड सिल्क इज ऑल्सो सिल्क इज वॉन ड्यूरिंग विंटर्स सिल्क को हम विंटर्स में पहनते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स हीट टू द बॉडी सिल्क जो है वो बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है सो वी डोंट वेयर इट इन समर समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म होता है इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल सिल्क क्लोथ जो है वो समर में बहुत अनकम्फर्टेबल होता है सो वी डोंट वेयर इट इन समर वी वेयर सिल्क ड्यूरिंग विंटर वेन इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल बिकॉज इट इज़ स्लाइटली इट इज थिक ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी वॉम 
सो सिल्क इज वोन मोस्टली इन विंटर्स सिल्क को हम ज्यादातर विंटर्स में पहनते हैं समर्स में नहीं पहनते हैं ओके सो दिस इज हाउ वी गेट सिल्क क्लॉथ हेयर यू कैन सी शर्ट साड़ीज स्कॉफ ओके सो दिस इज हाउ वी गेट सिल्क क्लॉथ देन लेदर क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स लेदर इज ऑप्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक बफेलो स्नेक लेपर्ड कैमल एंड क्रोकोडाइल एंड दिस लेदर इज यूज टू मेक बेल्ट जैकेट्स शूज एक्सेट्रा लेदर हमें कहाँ से मिलता है लेदर हमें मिलता है चमड़ा कैसे मिलता है चमड़ा तो या तो ह्यूमन बींग्स की स्किन होती है या एनिमल्स की स्किन होती है तो ह्यूमन बींग्स की स्किन तो नहीं लेंगे तो एनिमल्स जैसे लाइक बफेलो है स्नेक है लेपर्ड बफेलो स्पास लेपर्ड ठीक है लेपर्ड जो तेंदुआ जो ब्लैक 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 जो स्पॉट्स होते हैं देन कैमल क्रोकोडाइल दीज एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन जो पोचर्स होते हैं वो एनिमल्स को मारते हैं एंड देन दे टेक आउट द स्किन एंड देन दी स्किन्स आर सोल टू द पीपल हु आर इन टू दिस बिजनेस ऑफ लेदर जो लेदर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेदर की चीज़ें बनाते हैं उनको एनिमल्स को मार करके ये लोग जो पोचेज शिकारी होते हैं उनकी जो स्किन होती है दे सेल इट टू दीज पीपल एंड देन दिस लेदर इज यूज टू मेक वेरियस आइटम्स वेरियस क्लोदिंग आइटम्स आर ऑल्सो मेड जैसे जैकेट्स हैं कोट्स बनते हैं लेदर पर्सेज आर देयर लेदर बैग्स हैंड बैग्स बेल्स वॉलेट्स पर्सेज सो मेनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम लेदर एंड द आइटम्स विच आर मेड फ्रॉम प्योर लेदर आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव जो प्योर लेदर से जो चीज़ें बनती हैं जिसमें कि कुछ नहीं मिक्स होता है जो प्योर लेदर से जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत महंगी होती हैं लेदर से बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं फुटवेयर तरह तरह के शूज़ हैं चप्पल है मतलब लेदर के बहुत तरह के फुटवेयर बनते हैं जैकेट्स बनते हैं कोट्स हैं बेल्ट वॉलेट्स पर्सेज ठीक है ना बहुत तरह की चीज़ लेडीज हैंड बैग बड़े बड़े हैंड बैग्स बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं तो जो चीज़ें एनिमल स्किन से लेदर से बनी होती हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव वो बहुत महंगी होती हैं जो प्योर लेदर की चीज़ें होती हैं बट देन देर आर सम पीपल हु आर वेरी हु स्ट्रांगली अपोज द आइटम्स मेड अप ऑफ लेदर बहुत सारे लोग हैं जो प्योर लेदर की चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली उसके एकदम विरुद्ध रहते हैं बिकॉज दीज आइटम्स आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स एनिमल्स की स्किन को एनिमल्स को मार के उनकी स्किन लेकर के उससे ये चीज़ें बनाते हैं लेदर इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल मटीरियल्स नोन वर्सटाइल का मतलब होता है कि जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ठीक है सो लेदर एक ऐसा मटीरियल है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं सर से लेके पाँव तक आप देखो लेदर फुटवेयर है लेदर बेल्ट लेदर कोट सा दे लेदर जैकेट सा दे लेदर बैग सा दे ठीक है लेदर के छोटे पर्सेस बनते हैं ये एनिमल स्किन जो होती है लेदर होता है इसको बहुत सारा इसकी प्रोसेसिंग होती है केमिकल फिजिकल प्रोसेसिंग इसकी पूरी होती है एंड आफ्टर दैट द एनिमल स्किन इज कन्वर्टेड इन टू लेदर स्ट्रेट अवे स्किन से तो नहीं बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस होता है बहुत उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है फैक्ट्रीज में एंड देन दैट स्किन इज कन्वर्टेड इन टू लेदर ओके लेदर की ऐसी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं कि वो वाटर भी एब्जॉर्ब कर सकता है नॉर्मली कहते हैं कि पानी पड़ने से लेदर स्पॉइल हो जाता है इट इज़ स्पॉइल खराब हो जाता है लेदर बट लेदर की ऐसी प्रोसेसिंग की जाती है जैसे थोड़ा वाटर प्रूफ लेदर शॉर्ट ऑफ ठीक है ना सो इट कैन बी मेड टू एब्जॉर्ब वाटर मोस्ट जैसे अधिकतर जो लेदर होता है पीपल प्रोटेक्ट लेदर फ्रॉम वाटर पानी पड़ने से लेदर खराब हो जाता है बट कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लेदर को वाटर प्रूफ बनाते हैं ठीक है लेदर बहुत जैसे 
कैटल जो होते हैं कैटल में लाइक शीप इज़ देयर बफेलो इज़ देयर बहुत सारे एनिमल्स की जो कैटल्स होती हैं उनकी स्किन से लेदर बनाते हैं देन एज आई टोल्ड यू लेदर लेदर के ग्लव्स होते हैं देखा जो लोग विंटर्स में बाइक वगैरह चलाते हैं दे वेयर लेदर ग्लव्स ठीक है बहुत तरह की चीज़ें बनती है लेदर ओके नाउ देन नेक्स्ट इज नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर सो वी हैव सी कॉटन क्लोथ्स वुलन क्लोथ्स सिल्क क्लोथ एंड लेदर क्लोथ्स फ्रॉम लेदर वी नॉट ओनली मेक क्लोथ्स लेदर इज यूज टू मेक सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो लेदर से सिर्फ क्लोथ्स ही नहीं क्लोथ्स ही नहीं बनते लेदर से फुटवेयर भी बनता है लेदर से बेल्ट बनते हैं जैकेट्स बनते हैं बड़े बड़े बैग्स बनते हैं लेडीज बैग बनते हैं जो मम्मी लोग जैसे जो बैग यूज करते हैं देन छोटे पर्सेज बनते हैं वॉलेट्स वगैरह बनते हैं ठीक है सो लेदर बहुत तरीके से यूज होता है नो नेक्स्ट इज नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है एंड मैन मेड मतलब जो चीज़ हमें ह्यूमन बींग द्वारा बनाई हुई होती है जो इंसान बनाते हैं ठीक है ना सो नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स क्या है एंड मैन मेड फाइबर क्या होता है द फाइबर विच इज ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल थिंग्स लाइक एनिमल्स और नेचुरल थिंग्स में क्या क्या आएगा एनिमल्स प्लांट्स ओके सो जो फाइबर हमें नेचुरल चीज़ों से नेचर से मिलता है जैसे एनिमल से या प्लांट से उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं दे आर नोन एज नेचुरल फाइबर बिकॉज दे आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचर तो कॉटन वुल एंड सिल्क दीज आर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स बिकॉज वी गेट कॉटन एंड सिल्क कॉटन इज ऑप्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट वुल इज ऑप्टेन फ्रॉम शीप एंड रेबिट सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म सो दीज थिंग्स आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल थिंग्स सो कॉटन वुल and silk are made from natural things and therefore they are named as natural fibers okay and some clothes are made from man made fiber like rayon and nylon these are made from chemicals kuch kapde hote hain jo ki bahut tarah ke chemicals ko mila kar ke bahut sare thread ko bahut sari cheezon ko mila kar ke which is made by human नेचर से तो जो हमको मिलता है दैट इज़ इन इट्स प्योर फॉर्म नेचर से हमको जो भी चीज़ मिलती है वो अपने प्योर फॉर्म में होती है उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है देर इज़ नो मिक्सिंग इन नेचुरल थिंग्स लाइक कॉटन इज ऑप्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट वुल इज ऑप्टेन फ्रॉम शीप एंड रैबिट फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड रैबिट सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वॉम ऑफकोर्स आफ्टर टेकिंग द थ्रेड दे आर प्रोसेस्ड डायरेक्ट उस थ्रेड से तो हम क्लॉथ नहीं बनाते हैं दे आर प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज वो प्रॉपर थ्रेड में कन्वर्ट होते हैं बनाते हैं थ्रेड उनका एंड देन दो थ्रेड्स आर वुवन इन टू क्लोथ्स ओके बट दे आर ऑप्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर एंड सम फाइबर्स आर मेड बाय मैन यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स लाइक नैलॉन एंड रेन दे आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स इनको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं ओके सिंथेटिक फाइबर इनका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि दे गेट दे डोंट नीड एनी आयरनिंग दे डोंट नीड मच केयर इनकी कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है कोई बहुत इनको आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यू कैन जस्ट वॉश देम एंड देन वेयर देम जो सिंथेटिक मटेरियल होता है वट एवर सिंथेटिक मटीरियल की साड़ी हो ड्रेसेज हो वट यू वेयर दे डो नॉट रिक्वायर एनी प्रॉपर केयरिंग यू कैन जस्ट wash them dry them and wear them without ironing them people mostly prefer wearing synthetic during sorry rainy season rainy season mein log adhiktar synthetic cheezon ke synthetic material ke kapde pehanna pasand karte hain kyunki ye bahut jaldi dry ho jate hain 
इनमें इनको आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सूख जाते हैं बिकॉज विंटर्स समर्स में मेन प्रॉब्लम इज ड्राइंग जब रेनी सीजन में सॉरी वेन इट रेन्स हेविली जब बहुत बारिश होती है तो कॉटन क्लॉथ जल्दी सूखते नहीं हैं एंड देन कॉटन क्लॉथ वुलन क्लॉथ वुलन तो ऑफकोर्स वी वेयर ड्यूरिंग वी वेयर वुलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर ओनली वुलन तो हम सिर्फ विंटर में ही पहनते हैं इन आवर कंट्री समर बहुत पता है बहुत लंबे टाइम तक गर्मी रहती है ओके सो वी मोस्टली वेयर कॉटन क्लोथ्स ओनली बट कॉटन क्लोथ्स रिक्वायर लॉट ऑफ मेंटेनेंस ड्राई होने के बाद उनको आयरन भी करना होता है उनको स्टार्च भी करना होता है तो उनको बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड मैन सो द डिफरेंस बिटवीन natural fiber and man made fiber is first and foremost is the fibers which we get from nature are called natural fibers and the fibers which are developed by man which are made by man using chemicals are man made fiber okay then the length of the thread of natural fiber it is given by the nature itself matlab uski jo length hoti hai wo jitni exact form mein hoti hai utni hi milti hai jitni matlab jaise thread hai silk thread hai to wo jo cocoon jo silk worm jo apne muh se spit karte hain us thread ki jo length hoti hai unki utni hi hoti hai length but jo synthetic fiber ya jo man made fibers hote hain उनकी जो लेंथ होती है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मैन मतलब उसकी जितनी भी चाहें उनकी लेंथ रख सकते हैं ठीक है एंड ऑफ कोर्स नेचुरल फाइबर्स नीड मोर केयर जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनको ज़्यादा केयर चाहिए होती है और जो मैन मेड फाइबर होते हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर मोर ड्यूरेबल बट वन थिंग इज द फाइबर्स विच द फैब्रिक मतलब जो कपड़ा जो हम क्लोथ पहनते हैं द फैब्रिक विच इज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इज कंफर्टेबल एंड गुड फॉर हेल्थ समर्स में इसीलिए पीपल नॉर्मली डोंट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स बिकॉज दे डोंट एब्जॉर्ब स्वेट जो सिंथेटिक क्लोथ होते हैं वो वो स्वेट पसीना नहीं एब्जॉर्ब करते ठीक है तो जो हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है विच इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन तो जो नेचुरल फाइबर से जो फैब्रिक बनता है वो कंफर्टेबल होता है एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ लाइक जैसे कॉटन है कॉटन इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड सिंथेटिक फाइबर ठीक है पहनना पहनते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर सिंथेटिक फाइबर ओनली बिकॉज सिंथेटिक आई मीन क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ओनली बिकॉज दे आर ईजी टू मेनटेन बट दे आर नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ ओके so this is the difference between natural and man made fibers here you can see this natural fiber that is cotton silk jaise ye jo rope jo rassi banti hai jute that is also natural fiber jo jute jo banti hai jo rassi jaise aapne dekha hoga na aajkal jute ke jo kapde hote hain jute ke dresses जूट की साड़ीज दे आर वेरी मच इन फैशन नाव डेज तो जो जूट होता है दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल वी गेट इट फ्रॉम प्लांट ठीक है ना कोकोनट की जो उसके थिक वाली जो रस्सी सॉर्ट ऑफ होती है उससे भी फाइबर उससे भी थ्रेड से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जैसे दरी है रक्स है ज़मीन वगैरह पर बिछाने के लिए दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग तो दीज आर नेचुरल फाइबर एंड ऑन द राइट साइड यू कैन सी मैन मेड फाइबर ओके Now next is uniform. Now what is uniform? When you come to school, you wear a particular dress. You do not come in any dress you feel like wearing. आप कोई भी तो dress पहन के नहीं आ जाते हो घर के कोई भी कपड़े पहन के नहीं आ जाते हो ना आप एक specific dress पहन के आते हो खास dress पहन के आते हो so, this specific dress जैसे When your father goes to the office, he wears a special dress. जब आपके पापा ऑफिस जाते हैं तो वो एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं ड्रेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं ना तो जो 
अलग अलग प्रोफेशन के कुछ एक प्रोफेशन में जो खास जो ड्रेस पहनते हैं उसको यूनिफॉर्म कहते हैं ओके जैसे यू कम टू स्कूल इन यूनिफॉर्म टीचर सेज कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म ओके योर यूनिफॉर्म शुड बी नीट एंड क्लीन एंड कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म सो यूनिफॉर्म मीन्स इट इज़ अ स्पेसिफिक स्पेशल ड्रेस लाइक ईच स्कूल हैव देयर ओन यूनिफॉर्म यहाँ वाराणसी में देर सो मेनी स्कूल्स एंड ईच स्कूल हैज गॉट इट्स ओन यूनिफॉर्म हर एक स्कूल की अपनी अपनी यूनिफॉर्म है ऐसे ही एंड अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स पीपल ऑफ सम पर्टिकुलर सम डिफरेंट ऑक्यूपेशन वेयर यूनिफॉर्म ऑफकोर्स नॉट ऑल ऑक्यूपेशन बट पीपल ऑफ सम स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन लाइक हु वर्क इन डिफेंस फोर्सेस वेदर इट इज़ आर्मी नेवी और एयरफोर्स और पैरा मिलिट्री फोर्स पीपल ऑफ पैरा मिलिट्री फोर्स पुलिस पर्सनल के दे वेयर अ स्पेसिफिक यूनिफॉर्म स्पेसिफिक ड्रेस दैट स्पेसिफिक ड्रेस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म ओके सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर वॉर्न बाई पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म कैन यू टेल मी द रीजन फॉर वेयरिंग यूनिफॉर्म आपको यूनिफॉर्म पहन के क्यों स्कूल आते हो आप कुछ भी पहन के क्यों नहीं आ सकते या कुछ खास ऑक्यूपेशन के लोग क्यों एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं कैन यू टेल मी आप बता सकते हो दिस इज बिकॉज दे वेयर स्पेशल दे वेयर यूनिफॉर्म सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड ईजीली उनको ईजीली हम आइडेंटिफाई कर सकें ठीक है आप स्कूल आते हो स्कूल यूनिफॉर्म में आते हो so if anybody sees you on the way रास्ते में जब आते हो बहुत लोग देखते हैं तो सबको पता है कि this child is wearing the uniform of this school so that means the child is studying in this school ठीक है तो एक यूनिफॉर्म हम पहनते हैं to give us an identity इसीलिए स्कूल में आप कुछ भी पहन के नहीं आते हो बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए योर आई कार्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर यूनिफॉर्म ठीक है ना आई कार्ड नहीं पहनते हो तो टीचर्स डांटते हैं सो देर आर सर्टेन ऑक्यूपेशंस वेयर पीपल वेयर स्पेसिफिक ड्रेस सबसे कॉमन तो डिफेंस वाले हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स उसके अलावा पुलिस वाले हैं दे ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म दैन पैरा मिलिट्री फोर्सेज लाइक जो सी आर पी एफ के होते हैं या बी एस एफ के होते हैं दे ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म दैन जो एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं पायलट्स दे ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म जो उनकी अपनी एवरी एयरलाइन हैज गॉट इट्स ओन यूनिफॉर्म सो उनके जो पायलट्स हैं उनके जो एयर होस्टेस होते हैं दे ऑल्सो वेयर देयर ओन यूनिफॉर्म एवरी एयरलाइन हैज गॉट डिफरेंट यूनिफॉर्म सो द पायलट्स एंड द एयर होस्टेस वेयर द यूनिफॉर्म ऑफ देयर एयरलाइंस देन यू हैव सीन डॉक्टर्स दे ऑलवेज वेयर वाइट कोट्स ठीक है ना हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर्स ऑलवेज वेयर वाइट कोट्स एंड नर्सेज जो सिस्टर्स होती हैं दे ऑल्सो हैव गॉट देयर ओन यूनिफॉर्म दैन जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं उनकी अपनी पूरी एक स्पेशल ड्रेस होती है देर आर सो मेनी थिंग्स अटैच टू देयर ड्रेस इतनी सारी चीज़ें उसमें लगी होती हैं उनकी ड्रेस में सो दे ऑल्सो वेयर देयर ओन यूनिफॉर्म ठीक है देन पीपल हु वर्क इन मर्चेंट नेवी जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं दे ऑल्सो हैव गॉट देयर ओन यूनिफॉर्म सो देर आर people in some different occupations some particular occupations where they wear a proper uniform so uniform means a special type of dress a special type of clothing and it is worn by people of some occupation not all occupations okay like musician they can wear whatever they feel like wearing okay like when match is their cricket match hai football match hai hockey match hai so player of every team wear the dress of their own country jo unki jo bhi dress hai puri team jo hai the entire team wears the same dress so you can say that is also their uniform ab keh sakte ho ki wo bhi unki uniform hai theek hai na aise jaise in the first picture you can see a pilot pilot means a person who flies a plane then sailor Sailor means people who work in merchant navy. 
ठीक है सेलर मतलब जो शिप में सेल करते हैं दे आर कॉल सेलर जैसे नेवी में भी जो शिप में रहते हैं दे आर कॉल सेलर आर्मी पीपल वेयर ऑलि ग्रीन यूनिफॉर्म एयरफोर्स पीपल वेयर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू एंड नेवी पीपल वेयर प्रिस्टीन वाइट एप्सलूट बिल्कुल साफ सुथरी वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं देन एस्ट्रोनॉट यू कैन सी दे वेयर स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस विथ सो मेनी अटैचमेंट्स ओके देन डॉक्टर वेन यू गो टू अ हॉस्पिटल यू कैन सी अ डॉक्टर वेयरिंग अ वाइट कोट विथ अ स्टेथिसकोप इन हिज और हर नेक देन ऑफकोर्स स्कूल चिल्ड्रेन दे वेयर यूनिफॉर्म फॉर स्कूल चिल्ड्रेन सो फॉर सम ऑफ द प्रोफेशन इट इज मस्ट टू वेयर यूनिफॉर्म कुछ ऑक्यूपेशन के लोगों को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है पापा को देखा आपने कभी कुछ भी पहन के ऑफिस जाते हुए नहीं दे नेवर गोस ऑफकोर्स कभी छुट्टी है किसी दिन छुट्टी के दिन गए या कुछ ऐसा फंक्शन है अदरवाइज हर उनके ओकेजन की यूनिफॉर्म होती है वेदर दे गो फॉर एनी सेलिब्रेशन या रेगुलर ऑफिस जाते हैं सबकी उनकी यूनिफॉर्म होती है ओके सो यूनिफॉर्म इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स विच इज़ वोन बाई पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन हॉस्पिटल में जाते हो तो सिस्टर्स को भी देखा है वो अपनी उनकी एक अलग यूनिफॉर्म होती है वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं ठीक है ना सो वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश द लेसन then these two children are talking among themselves the boy asked anu do you know who are weavers and tailors ye jo boy hai ye anu se pooch raha hai ki tumko pata hai ki weavers and tailors kisko bolte hain so maybe his sister she is saying yes manu the person who weaves cotton wool or silk thread into cotton on a loom is a weaver matlab jo कॉटन वल या सिल्क थ्रेड जैसे मैंने बताया था कॉटन जो फील से कॉटन वॉल मिलती है उसको प्रोसेस करके थ्रेड बनाते हैं एंड देन दैट थ्रेड इज वोवन इन टू क्लोथ सिमिलरली वल एंड सिल्क ऑल्सो फर्स्ट द थ्रेड इज ऑप्टेन एंड देन दैट थ्रेड इज वोवन इन टू क्लोथ तो जो कॉटन वल या सिल्क के जो थ्रेड होते हैं उनको एक तरह की मशीन होती है उसको लूम कहते हैं ओके लूम लकड़ी का बना होता है वो लूम पे जो उसको थ्रेड कॉटन वोल या सिल्क के थ्रेड को जो क्लॉथ बनाते हैं उसको वीवर बोलते हैं वीव करना मतलब बुनना नाउ लूम इज ऑफ टू टाइप वन इज हैंड लूम एंड वन इज पावर लूम हैंड लूम मतलब जो हाथ से चलाते हैं जिसपे वीवर्स वीव करते हैं एंड पावर लूम इज जो मशीन से चलता है ओके सो हैंड लूम इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज वन बाई हैंड जस्ट इमेजिन थ्रेड को हाथ से वीव करने में कितना टाइम लगता होगा थ्रेड को हाथ से वीव करके एक पीस ऑफ क्लॉथ बनाने में कितना टाइम लगता होगा एंड वही चीज पावर लूम जो मशीन से चलती है बहुत जल्दी बन जाती है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लूम and the person who stitches different kind of clothes from cotton wool or silk fabric is a tailor to so, jo person cotton wool ya silk ke thread ko cloth pe weave karta hai loom par loom is a machine theek hai wo machine hai loom instrument hai machine bhi nahi instrument hai jis pe wo log weave karte hain to jo haath se weave karte hain that is hand loom aur jo loom power se chalta hai that is power loom okay so jo फाइबर को वीव करके क्लोथ बनाते हैं दे आर नोन एज वीवर्स एंड जो इस फैब्रिक से कॉटन वोल सिल्क सिंथेटिक एनी फैब्रिक जो फैब्रिक को कट करके कपड़े सिलते हैं दे आर नोन एज टेलर्स ओके सो चिल्ड्रेन टुडे आई विल स्टॉप हियर इन माई नेक्स्ट वीडियो दैट इज टमोरो आई विल फर्स्ट रिवाइज द लेसन एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइजेस ओके वी विल डू द की वर्ड्स things to remember and then we will do the exercises so thank you children